నమస్కారం ఏసీటీ న్యూస్ కి స్వాగతం నేను వినతి ముందుగా హెడ్ లైన్స్ పోలీసుల సంక్షేమానికి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న వైసీపీ సర్కార్ ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత సిబ్బందికి అందించే గ్రూప్ బీమాను భారీగా పెంచిన సీఎం జగన్ అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేస్తున్న నేతలను ఎలా కొనసాగిస్తున్నారని సీఎం ను ప్రశ్నించిన టీడీపీ చంద్రబాబు అధ్యక్షతన అమరావతిపై గురువారం రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహిస్తున్నామన్న నేతలు అన్ని వర్గాల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్న మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ సమాజంలో ఉన్న చెడును రూపుమాపేందుకు కళాకారులు కృషి చేయాలని వాసిరెడ్డి పద్మ పిలుపు మీడియా రంగంలో కార్పొరేట్ శక్తుల ప్రమేయం ప్రమాదకరం ఐక్య పోరాటంతోనే సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయన్న సిపిఎం నేత బాబురావు ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే పోలీస్ సంక్షేమ నిధి నుంచి పోలీస్ సిబ్బందికి అందించే గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్ విలువలను భారీగా పెంచుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది ప్రభుత్వం తీసుకున్న తాజా నిర్ణయంతో కానిస్టేబుల్ స్థాయి నుంచి పై స్థాయి అధికారి వరకు లబ్ది పొందనున్నారు దీనికి సంబంధించి తాడేపల్లి క్యాంపు కార్యాలయంలో ముఖ్యమంత్రి జగన్ సమక్షంలో పోలీస్ శాఖ తరఫున ప్రభుత్వం యునైటెడ్ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి నాలుగు కోట్ల డెబ్బై నాలుగు లక్షల రూపాయలను చెల్లించింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పోలీస్ శాఖలు సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్న పోలీస్ సంక్షేమ నిధి నుంచి గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్ విలువలను భారీగా పెంచుతూ వైసీపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది గతంలో కానిస్టేబుల్ నుంచి ఏఎస్ఐ స్థాయి వరకు పదమూడు లక్షల రూపాయలు ఇన్సూరెన్స్ చెల్లించగా ఈసారి దాన్ని ఇరవై లక్షలకు పెంచారు అలాగే ఏఎస్ఐ నుంచి ఇన్స్పెక్టర్ వరకు ముప్పై లక్షలు డీఎస్పీ ఆపై స్థాయి అధికారులకు నలభై ఐదు లక్షల రూపాయలను గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్ కింద చెల్లించనున్నారు తాడేపల్లి సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సమక్షంలో ప్రభుత్వం పోలీస్ శాఖల తరఫున యునైటెడ్ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి నాలుగు పాయింట్ ఏడు నాలుగు కోట్ల రూపాయలను చెల్లించింది ఈ సందర్భంగా సీఎం జగన్ మాట్లాడుతూ దాదాపు ఇరవై ఏళ్ల తరువాత పోలీసుల గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్ లో పెరుగుదల కనిపించిందని అన్నారు ఈ గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్ తో పాటు ప్రమాదవశాత్తు పోలీసులకు ఏదైనా జరిగితే దాని కింద చెల్లించే బీమాను గణనీయంగా పెంచామని సీఎం తెలిపారు ఎవరైనా పోలీస్ సిబ్బంది అసహజ మరణం పొందితే ముప్పై లక్షలు తీవ్రవాదులు లేదా ఉగ్రవాదులు దాడి కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోతే నలభై లక్షల రూపాయలు అందిస్తున్న విషయాన్ని సీఎం గుర్తు చేశారు కార్యక్రమంలో హోంమంత్రి మేకతోటి సుచరిత డీజీపీ సవాంగ్ అడిషనల్ డీజీ రవిశంకర్ అయ్యన్నార్ తో సహా యునైటెడ్ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు అంతకుముందు డీఎస్పీల స్థాయి నుంచి ఏఎస్పీలుగా పదోన్నతులు పొందిన పలువురు పోలీస్ అధికారులు ముఖ్యమంత్రి జగన్ ను కలిసి ధన్యవాదాలు తెలిపారు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పెండింగ్ లో ఉన్న ప్రమోషన్లకు అంగీకారం తెలిపి పదోన్నతి కల్పించినందుకు సీఎం జగన్ ను కలిసిన ఏఎస్పీలు ఆయనకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు పదోన్నతి పొందిన పోలీస్ అధికారులను సీఎం జగన్ ఈ సందర్భంగా అభినందించారు అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేస్తున్న నేతలను పదవుల్లో ఎందుకు కొనసాగిస్తున్నారని టీడీపీ నేతలు వరల రామయ్య అచ్చెం నాయుడు సీఎం ను ప్రశ్నించారు విజయవాడలో మీడియాతో మాట్లాడిన నేతలు కొడాలి నాని స్పీకర్ లాంటి నాయకులు అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేస్తుంటే ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవడం లేదని అన్నారు రాజధాని అంశంపై చంద్రబాబు అధ్యక్షతన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తున్నామని దీనికి అన్ని పార్టీలను ఆహ్వానించామని ఈ సందర్భంగా నేతలు పేర్కొన్నారు ఎవరు మాట్లాడితే పద్మజ అని ఒక సామాన్య గృహునికి కోపం వచ్చిందో ఆవేశానికి లోనైందో ఆ మహానుభావుడు మన మంత్రి శ్రీ కొడాలి నాని గారు ఒక సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఎప్పుడైతే నువ్వు బూతులు మాట్లాడతావు బూతులు మాట్లాడితే నిన్ను ఇంటర్వ్యూ చేయను అని అన్నదో ఇంతకంటే ఏం కావాలి ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ మాట మీద ఆయన భర్తరఫ్ చేయదు ఆయన నిర్లజ్జగా నిస్సిగ్గుగా ఆయన మంత్రిగా కొనసాగుతున్నాడు మాట మాట్లాడితే మాట మాట్లాడితే బూత్ లేకుండా ఆయన మాట్లాడలేదు ఇంకొక ఆయన ఆయన స్పీకర్ గా ఉన్నారట స్పీకర్ మీద ఎవరు మాట్లాడకూడదట స్పీకర్ మీద ఎవరైనా వ్యతిరేక వ్యాఖ్యలు చేస్తే 
ఆయనకు జుడిషియల్ పవర్స్ ఉన్నాయట పిలిచి జైలుకు పంపుతారట ఆ పవర్స్ ఉన్నాయట మరి ఆయన మాట్లాడ చాలా సభ్యంగా ఆయనకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితే శిక్ష వేసే హక్కు ఉంది ఆయనకి ఆయనే మాట్లాడితే మొన్న సోనియా గాంధీ గారి ప్రస్తావన తీసుకొచ్చి ఆయన మాట్లాడింది ఎలా ఉంది ఆయన వాడిన భాష ఇట్ ఈస్ ఏ పనిషబుల్ అండర్ పీనల్ కోడ్ మన భారతదేశ శిక్షా స్మృతి ప్రకారం బహిరంగ ప్రదేశంలో స్పీకర్ గారు వాడిన భాష ఇట్ ఈస్ ఏ పనిషబుల్ నేను ఒకటే ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను అమరావతి రాజధాని అనేది చంద్రబాబు నాయుడికి సంబంధించిందో తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిందో లేకపోతే మా గురించి సంపాద సంబంధించిందో కాదు ఐదు కోట్ల మంది ఆంధ్రులది తెలుగు వారు ప్రౌడ్గా చెప్పుకునే ఈ రాజధాని నిర్మాణానికి ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలి ప్రభుత్వం పైన తీవ్రమైనటువంటి ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఈ నిర్మాణాలన్నీ పూర్తి కావడానికి మేము అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అందులో భాగంగానే ఈ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ స్పష్టంగా స్పష్టంగా ఈ రాజధాని ఏదో కొంతమందికో ఒకటి రెండు జిల్లాలకో ఒక వర్గానికో అని చెప్పి తప్పుడు సమాచారాన్ని పెడుతున్నారు ఈ రాజధాని అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఒక ఆర్థిక వనరుగా మారబడుతుంది కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వంపై సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామకృష్ణ మరోసారి ధ్వజమెత్తారు మోడీ సర్కార్ చేపట్టిన విధానాల కారణంగా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ కుదేలైపోయిందని ఆరోపించారు ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను అవలంబిస్తున్న కేంద్రం తీరును నిరసిస్తూ జనవరి ఎనిమిదిన నిర్వహిస్తున్న సార్వత్రిక సమ్మెను జయప్రదం చేయాలని ఆయన కోరారు కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను అవలంబిస్తుందని సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామకృష్ణ ఆరోపించారు విజయవాడలోని పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో రామకృష్ణ మాట్లాడుతూ కార్మికుల హక్కులను కాలరాసేలా ప్రధాని మోదీ చట్టాలను సవరించేందుకు కుట్రలు పన్నుతున్నారని విమర్శించారు కేంద్రం తీరును నిరసిస్తూ జనవరి ఎనిమిదిన సార్వత్రిక సమ్మెను చేపట్టనున్నట్లు ఆర్కే తెలిపారు జగన్ ఆరు నెలల పాలనపై ప్రజల్లో మిశ్రమ స్పందన వస్తుందన్న ఆర్కే రాష్ట్రంలో ఏకపక్ష పాలన సాగుతుందని దుయ్యబట్టారు ప్రతిపక్ష నేతగా పోలవరం ముంపు బాధితులకు జగన్ ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు స్వయంగా మంత్రులే మీడియాను నియంత్రించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆర్కే విమర్శించారు కోట్లాది మంది ఉద్యోగస్తులు కార్మికులతో కలిసి సార్వత్రిక సమ్మెకు పూనుకుంటా ఉన్నారు కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం అధికారంలో వచ్చిన తరువాత మరింతగా కార్మికులకు వ్యతిరేకంగా ఈ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తూ ఉంది కార్పొరేట్లకు అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తూ ఉంది కార్మికులు కోరుతున్న న్యాయమైన సమస్యలు పరిష్కారం చేయకుండా ఒక రకంగా అణచివేత ధోరణితో ముందుకు పోతున్న క్రమంలో దీనికి నిరసనగా దేశవ్యాప్తంగా ఇవాళ వివిధ వర్గాలకు సంబంధించి ప్రత్యేకించి కార్మికులు ఉద్యోగులకు సంబంధించి నాయకత్వం వహిస్తున్న జాతీయ ట్రేడ్ యూనియన్లన్నీ కూడా జనవరి ఎనిమిదవ తేదీ నాడు భారీ ఎత్తున సార్వత్రిక సమ్మెకు పూనుకుంటా ఉన్నారు ఇవాళ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా ఇవాళ చితికిపోయి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆర్థిక మాంద్యం ఏర్పడి ఈరోజు మరిన్ని సమస్యలు ఎదుర్కొనే ఒక పరిస్థితి దాపురించింది క్రికెట్ బెట్టింగ్ నిర్వహిస్తున్న నలుగురు సభ్యులు గల ముఠాను విజయవాడ టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు నిందితుల వద్ద నుంచి సుమారు పదహారు లక్షల నగదుతో పాటు బెట్టింగ్ నిర్వహణకు సంబంధించిన సామగ్రిని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు నగర పోలీస్ కమిషనర్ ద్వారకా తిరుమలరావు తెలిపారు కేసు నమోదు చేసి నిందితులను రిమాండ్కు తరలిస్తున్నట్లు తెలిపారు విజయవాడ కేంద్రంగా క్రికెట్ బెట్టింగ్ నిర్వహిస్తున్న నలుగురు సభ్యులు గల ముఠాను టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేసినట్లు విజయవాడ పోలీస్ కమిషనర్ ద్వారకా తిరుమలరావు తెలిపారు కమిషనర్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో సిపి ద్వారకా తిరుమలరావు మాట్లాడుతూ క్రికెట్ బెట్టింగ్ వ్యసనంతో అనేక మంది ముఖ్యంగా యువత ఆర్థికంగా నష్టపోతూ విలువైన సమయంతో పాటు జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటున్నారని తెలిపారు మాచవరం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో మారుతీనగర్ ప్రాంతంలో క్రికెట్ బెట్టింగ్ నిర్వహిస్తున్నారన్న పక్కా సమాచారంతో టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు దాడి చేసి నలుగురు వ్యక్తులను అదుపులోనికి తీసుకున్నట్లు తెలిపారు నగరానికి చెందిన పైలా ప్రసాద్ మాదేటి మోహన్ కృష్ణ 
శరత్చంద్రలతో పాటు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు చెందిన సిరిబత్తుల కళ్యాణ్ చక్రవర్తిని అరెస్ట్ చేసినట్లు సిపి తెలిపారు కేవలం నాలుగో తరగతి వరకు చదివిన పైలా ప్రసాద్ కేసులో ప్రధాన నిందితుడని సిపి పేర్కొన్నారు నిందితులకు హైదరాబాద్ ముఠాతో సంబంధం ఉన్నట్లు గుర్తించామని సిపి అన్నారు ఈ కేసుకు సంబంధించి మరో తొమ్మిది మందిని అరెస్ట్ చేయాల్సి ఉందని అన్నారు నిందితుల వద్ద నుంచి పదహారు లక్షల రూపాయల నగదుతో పాటు బెట్టింగ్ నిర్వహణకు సంబంధించి సామగ్రిని స్వాధీనం చేసుకున్నామని తెలియజేశారు నిందితులపై కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్ కు తరలిస్తున్నట్లు సిపి ద్వారకా తిరుమల రావు వెల్లడించారు ఒక ఈచ్ బాల్ మీద పెడతారు ఈచ్ వార్ మీద పెడతారు అంటే అది కొంచెం హై లెవెల్ విన్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో బాంబేలోనో లేదా ఇంకెక్కడో పై ప్రాంతాల్లో ఆడే గేములు అయితే ఇంకా ఈచ్ బాల్కి ఈచ్ రన్కి ఈచ్ పర్సన్కి ఇంకా రకరకాల ఫ్యాన్సీ అనేటువంటి గేమ్ ఉంటుంది అదర్వైజ్ ఇక్కడ మన వాళ్ళు ఆడేది కొంచెం వరకు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే లోకల్ అనుకోవచ్చు అంటే మరి పై స్థాయి లేదు ఇప్పుడు మనం మనం దొరికిన ర్యాకెట్లో ఈ మూలాలు ఎక్కడో బాంబేలో ఉండొచ్చు బట్ మనకి ఎంతవరకు ఆ మూలం కరెక్ట్గా దొరకలేదు తర్వాత ప్రస్తుతం మనకి ఈ ఏపీ వరకు కొంత హైదరాబాద్ వరకు కొంత మనకి లింక్ వచ్చింది అది ఎంత తీయాల్సి ఉంటుంది బట్ ఏది అయినప్పటికీ ఇది ముందు ఇస్ ఎ వెరీ అంటే ఆడేవాళ్ళు ఆడించే వాళ్ళకి ఒక విధంగా చాలా అలవోకుగా ఆడేస్తుంటారు వాళ్ళు అది అర్థం చేసుకోవడానికి మాకైతే చాలా టైం పట్టింది అసలు ముందు ఈ కోడ్ అయింది ఇది అయింది అట్లా ఎంత వచ్చింది ఎంత లాభం ఎందుకు లాభం వచ్చింది అసలు అంత లాభంలో అంత ఆడే అంత స్థాయి ఉంటుందా అని చెప్తే ఎస్ ఆ మార్జినే ఇట్ రన్స్ ఇన్ టు ఫ్యూ ల్యాక్స్ అండ్ ఇంకా పెద్ద గేమ్ అయితే క్రోల్స్లో వెళ్ళిపోతుంది అందుకని ఆడుతూ ఉంటాం సో ఇది ఈ మధ్య కాలంలో దొరికినటువంటి క్రికెట్ బెట్టింగ్ యొక్క గ్యాంగ్ యొక్క వివరాలు ఇప్పుడు మా దగ్గర నలుగురే ఉన్నారు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా అదుపులో తీసుకొని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాల్సింది ఎందుకంటే ఒక విధంగా చెప్పి పెద్ద పెద్ద కాన్స్పిరసీ పెద్ద గేమ్ మీద రాదు అంతా చేసి మళ్ళీ ఏపీ గేమింగ్ యాక్ట్ కింద కేసు పెట్టడం తప్పించి అంతగానే ఉండదు సో ముందు వాళ్ళని పంపించి రిమాండ్ చేసినాక తర్వాత పోలీస్ రిమాండ్లో తీసుకోవటం మిగతా వివరాలు తీసుకోవటం మిగతా వాళ్ళు పట్టుకోవడం జరుగుతుంది కళాకారుల సంక్షేమానికి వైసీపీ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ వాసిరెడ్డి పద్మ అన్నారు కళాకారులు సమాజంలో ఉన్న చెడును రూపుమాపేందుకు కృషి చేయాలని ఈ సందర్భంగా పిలుపునిచ్చారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫిలిం అండ్ టీవీ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో యూనియన్ ప్రథమ సర్వసభ్య సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ వాసిరెడ్డి పద్మ విచ్చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ సినీ రంగం సినీ రంగానికి సంబంధించిన అనుబంధ రంగాలను ఏపీలో ప్రారంభించడం ముదావహమని అన్నారు కళలు కళాకారుల సంక్షేమం కోసమే ఏపీఎఫ్ డీసీ చైర్మన్ గా విజయ్ చందర్ ను ప్రభుత్వం నియమించిందని సినిమా టీవీ కళాకారుల సంక్షేమానికి తమ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని పేర్కొన్నారు కళాకారులు డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టులు డైరెక్టర్లు సమాజంలో మహిళలపై జరుగుతున్న అత్యాచారాలను రూపుమాపేందుకు సందేశాత్మక సినిమాలను రూపొందించాలని పిలుపునిచ్చారు కళాకారులు ప్రజల్లోని మంచిని ప్రభావితం చేయగలరని ఆ దిశగా కళాకారులు కృషి చేయాలని స్పష్టం చేశారు ఇవాళ సినిమా రంగానికి సంబంధించినటువంటి ఏ ఏ విభాగమైనా సరే దాన్ని ప్రోత్సహించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మేము అందరం కూడా సహకరిస్తామని చెప్తు చెప్తూ ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలన్నింటినీ కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాము ప్రధానంగా అమ్మాయిల విషయంలో సమాజంలో చాలా అలజడి నెలకొని ఉంది దిశ ఘటన తరువాత ఈరోజున అన్ని విషయాలు చర్చనీయాంశం అవుతున్నాయి ఈ క్రమంలో డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టులు కానీ లేకపోతే సినిమా కళాకారులు కానీ ఎవరైనా కానీ టీవీ ఆర్టిస్టులు కానీ సినిమా ఆర్టిస్టులు కానీ లేకపోతే ఇంకా పాటలు రాసేటటువంటి రచయితలు కానీ ఏవైనప్పటికీ కూడా ఒక కళారంగానికి సంబంధించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వాళ్ళు కదిలించగలుగుతారు ఇవాళ మన మనుషుల్లో రావాల్సినటువంటి మార్పుని మగవాళ్లలో రావాల్సినటువంటి మార్పుని ఆడపిల్లల రక్షణకు సంబంధించినటువంటి ఒక చైతన్యం కల్పించేటటువంటి ఒక అవకాశం కళాకారులకు ఉంటుంది కనుక మహిళా కమిషన్గా కళాకారులు అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం ఈ రోజున దృష్టి పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది ఈ సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి అనేక విషయాల మీద ఒక సున్నితంగా స్పందింపచేసగలిగినటువంటి శక్తి ఉన్నటువంటి కళాకారులు కనుక వారందరూ కూడా ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి విషయాల మీద కూడా స్పందిస్తూ మహిళలకి అండగా ఉండాలని చెప్పి అందరినీ కళాకారులందరినీ కూడా కోరుకుంటున్నారు ఐక్య పోరాటాల ద్వారానే ఏ సమస్యకైనా పరిష్కారం దొరుకుతుందని సిపిఎం నాయకులు బాబురావు అన్నారు మీడియా రంగంలో కార్పొరేట్ శక్తులు కూడా పెరిగిపోయాయని ఇది ప్రమాదకరమని అన్నారు 
విజయవాడ గవర్నర్ పేట లో ఉన్న ఎంబీవీకే భవన్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ ఫోరం మూడో వార్షికోత్సవ కార్యక్రమం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి సిపిఎం నాయకులు బాబురావు సీనియర్ జర్నలిస్టులు హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా బాబురావు మాట్లాడుతూ నేడు మీడియాను కూడా కార్పొరేట్ రంగాలే శాసిస్తున్నాయని అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు జర్నలిస్టుల సమస్యలు పరిష్కారం కావాలంటే ఐక్య పోరాటం తప్పదని అన్నారు అనంతరం సీనియర్ జర్నలిస్టు ముక్కంటి మాట్లాడుతూ జర్నలిస్టులు దేశ సరిహద్దులో కాపలా కాసే సైన్యంతో సమానమని అన్నారు నిబద్దతో పనిచేసి జర్నలిజం విలువలను కాపాడాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు కొన్ని శక్తులు జర్నలిజాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని అరాచకాలు సృష్టిస్తున్నాయని వీటిని అరికట్టాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని అన్నారు అందుకే జర్నలిస్ట్ మిత్రులుగా జర్నల్గా అనుకుంటారంటే మనం అంటే ప్రెస్ మీడియా మనం ఎలాగానే అందరూ నాయకులందరూ మన చుట్టూ వార్తలు ఇవ్వాలని అనుకుంటారు కాబట్టి మనకి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఇస్తారు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్టుగా నటించవచ్చు కానీ ప్రభుత్వాలు ప్రభుత్వాలే కాబట్టి ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా మన సమస్యల దగ్గరికి వచ్చేసరికి తప్పనిసరిగా ఒక ఐక్య ఉద్యమాలు చేసినప్పుడు మాత్రమే వారి మీద ఒత్తిడి పెరుగుతుంది ఇప్పుడే మీరు ఇళ్ల స్థలాల కోసం తీర్మానం చేశారు ఇళ్ల స్థలాలకు తొందరపడాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఈ మధ్య గవర్నమెంట్ ఒక స్కీమ్ పెట్టారు బిల్డి ఏపీ మంచిదే పేరు బాగుంది దాంట్లో నా సారాంశం ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ని నిర్మించాలంటే డబ్బు కావాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ని అభివృద్ధి చేయాలంటే డబ్బు కావాలి డబ్బు కావాలంటే ఖజానాలు లేదు నవరత్నాలు అమలు చేయాలంటే చేతిలో డబ్బు లేదు కాబట్టి ఖాళీ స్థానాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో లిస్టు తీయమన్నారు హెచ్ఐవి అవుట్ రీచ్ వర్కర్లు ఉపాధిని కోల్పోకుండా వాలంటీర్లుగా కొనసాగించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ నగరంలో ధర్నా చౌక్ లో ఆందోళన చేపట్టారు ఈ ధర్నా కార్యక్రమంలో పలువురు అవుట్ రీచ్ వర్కర్లు పాల్గొని తమను వాలంటీర్లుగా కొనసాగించాలని సీఎం జగన్ కు విజ్ఞప్తి చేశారు హెచ్ఐవి అవుట్ రీచ్ వర్కర్లు ఉపాధి కోల్పోకుండా వాలంటీర్లుగా కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ నగరంలో ధర్నా చౌక్ లో ధర్నాను నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అవుట్ రీచ్ వర్కర్ల ప్రతినిధి సరస్వతి మాట్లాడుతూ క్షేత్రస్థాయిలో ఎయిడ్స్ పై తాము అవగాహన కల్పించి ప్రస్తుతం ఎయిడ్స్ ను జీరో శాతానికి తీసుకువచ్చామని తెలిపారు గర్భిణీ స్త్రీలకు హెచ్ఐవి జాగ్రత్తలను తెలియచేస్తూ హెచ్ఐవి నివారణకు ఎన్నో విధాల కృషి చేశామని అన్నారు తమకు బయట ఉద్యోగాలు వచ్చే పరిస్థితి లేదని తమను ఆదుకోవాలని సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డికి విజ్ఞప్తి చేశారు మేము వచ్చేసి పదమూడు జిల్లాలో హెచ్ఐ పాజిటివ్ వాళ్ళమే అందరం హెచ్ఐ పాజిటివ్ వాళ్ళమే అండి మేము ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి రెండు వేల ఐదు నుంచి రెండు వేల పదహైదు వరకు పిపిటెస్ ప్లస్ ప్రోగ్రామ్ అంటే పేరెంట్స్కు హెచ్ఐవి ఉంటే ఒకవేళ బిడ్డకు రాకుండా చేసే ప్రోగ్రామ్ మేము రెండు వేల ఐదు నుంచి రెండు వేల పదిహేను దాకా చేసామండి జీరో పర్సెంట్కి తెచ్చాం మేము అప్పటి నుంచి మా దగ్గర బడ్జెట్ లేదని చెప్పి మన మమ్మల్ని అందరినీ రోడ్లు పడేశారు మేమందరం హెచ్ఐ పాజిటివ్లు అని చెప్పి మాకు ఎక్కడ జాబులు ఇవ్వట్లేదు కూడక మాకు మేము జాబులు లేకపోయినా కూడక ఈ రోజు వరకు మేము సోషల్ సర్వీస్ చేస్తూనే ఉన్నాం అందరికీ మాకు ఉండే పేషెంట్లకు అందరికి ఎక్కడెక్కడైతే సర్వీసులు అందుతున్నాయి వైరల్ అయితేనే ఉంది ఏర్టీస్ సిడి ఫోర్ అయితేనే ఉంది వాళ్ళకి ఎప్పుడు టైం అయినప్పుడు మాకు ఫోన్ చేసి అడిగినా కూడా మేము వాళ్ళకి చెప్తూనే సర్వీసులు అందిస్తున్నాము కాబట్టి మాకు మధ్య మధ్యలో వేరే వేరే ఎన్జిఓలు వస్తున్నాయి కానీ వాళ్ళకి బడ్జెట్ ఉన్నంతసేపు మమ్మల్ని జాబులో తీసుకుంటున్నారు బడ్జెట్ అయిపోయిన తర్వాత మా దగ్గర బడ్జెట్ లేదని చేతులు ఎత్తేస్తున్నారు కాబట్టి మాకు శాశ్వత ఉద్యోగాలు కల్పించాలని సీఎం గారిని కోరుతున్నారు నిర్బంధ ఇంగ్లీష్ మీడియం ను అమలు చేయాలన్న ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో తెలుగు ఉర్దూ లాంటి భాషలు కనుమరుగయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉన్నాయని జమాయతే ఇస్లాం హిందూ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మహమ్మద్ రఫీక్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు దీనిపై ప్రభుత్వం పునరాలోచన చేయాలని అన్నారు విజయవాడ లబ్బిపేటలో రాష్ట్ర కార్యాలయంలో విలేకరుల సమావేశంలో మహమ్మద్ రఫీక్ మాట్లాడుతూ భాష కనుమరుగైతే మన సంస్కృతి కూడా కనిపించకుండా పోతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ప్రభుత్వం ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్యను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా అరచేతిలో వైకుంఠం చూపిస్తున్నారని విమర్శించారు ఉపాధ్యాయులకు ఇంగ్లీష్లో ప్రావీణ్యం లేకుండా ఏ విధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియాన్ని అమలు చేయగలరని ప్రభుత్వాన్ని ఆయన ప్రశ్నించారు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో నిర్బంధ ఇంగ్లీష్ మీడియాన్ని అమలు చేయాలంటూ జీవో జారీ చేయడాన్ని ఆయన తప్పుబట్టారు ప్రాథమిక స్థాయిలో మాతృభాషలోనే విద్యాబోధన చేయాలని చట్టాలు చెబుతున్నా ప్రభుత్వం వాటిని తొంగలో తొక్కిందని రఫీక్ దుయ్యబట్టారు దీనిపై జమాయతే ఇస్లాం హిందూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళన చేపట్టనుందని ఆయన హెచ్చరించారు ఇది ముఖ్యంగా ఆర్టికల్ మన రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ మూడు వందల యాభై ఒకటి ఏ అధికారం ప్రకారంగా ఎలిమెంటరీ స్థాయిలో ఎనిమిదో తరగతి వరకు మాతృభాషలో బోధన జరగాలని చాలా స్పష్టంగా చెప్పడింది అదేవిధంగా మాతృభాషలో విద్యాబోధన అనేది బాలల హక్కు అని కూడా ప్రస్తావించడం జరిగింది ఇది కాకుండా డాక్టర్ అంబేద్కర్ దగ్గ
ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే దానికి తిరోగమన దిశలో ప్రయాణం చేస్తుంది అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం ద్వారా భవిష్యత్తులో పిల్లలు దేశ విదేశాల్లో కూడా ఉద్యోగాలు చేయడానికి వారికి స్వాలంబన కోసం మంచి అవకాశం ఉంటుంది అనేది ఒక మాట వాస్తవం అయినప్పటికీ కూడా మాతృభాషలో క్రియేటివిటీ ఏదైతే ఉంటుందో మాతృభాషలో ఆలోచన శక్తిని పెంపొందించేటువంటి పఠనా శక్తిని పెంపొందించేటువంటి నేపథ్యం ఏదైతే ఉందో అది పూర్తిగా అంతరించిపోతుంది దీని గురించి ప్రభుత్వం ఒకసారి పునరాలోచించాలి తెలుగు మీడియంలో చదివి ఐఏఎస్గా ఎదిగినటువంటి వాళ్ళు మనకు లేరా మన దేశంలో లేరా మన రాష్ట్రంలో లేరా అలాగే తెలుగు మీడియంలో మాతృభాషలో చదివి ఉర్దూ మీడియంలో చదివి జాతీయ స్థాయిలో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉన్నతమైన పదవుల్లో ఉన్నవాళ్ళు లేరా కేవలం ఉద్యోగాలు లేకపోతే ఏదో ఆర్థిక స్వావలంబన కోసం ఈ విధంగా చేస్తున్నాం అనే మాట ఏదైతే ఉందో ఇది భవిష్యత్తులో తెలుగు సంస్కృతిని మరొక వైపు ఉర్దూ సంస్కృతిని కూడా పూర్తిగా దెబ్బతీస్తుంది ఎందుకంటే భాష అనేది సంస్కృతికి కొలమానం లాంటిది భాష సంస్కృతి రెండు కూడా అవినాభావ సంబంధం కలిగి ఉన్నాయి భాష ఒకవేళ అంతరించిపోతే సంస్కృతి కూడా అంతరించిపోతుంది కాబట్టి పాలకులు దూరదృష్టితో ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది స్వచ్ఛతతోనే కేఎల్ యూనివర్సిటీకి ప్రథమ ర్యాంక్ దక్కుతుందని యూనివర్సిటీ ఉప కులపతి డాక్టర్ ఎల్ఎస్ఎస్ రెడ్డి అన్నారు ప్రతిష్టాత్మకమైన ఈ అవార్డును కేంద్ర మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి పొక్రియాల్ చేతుల మీదుగా కేఎల్ ఎడ్యుకేషన్ ఫౌండేషన్ కార్యదర్శి కోనేరు శివకాంచనలత అందుకున్నారని అన్నారు విజయవాడ నగరంలో ఉన్న కేఎల్ యూనివర్సిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కార్యాలయంలో విలేకరుల సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ న్యూఢిల్లీలో నిర్వహించిన ఉన్నత విద్యా సంస్థలు స్వచ్ఛ క్యాంపస్ ర్యాంకింగ్ రెండు వేల పంతొమ్మిది అవార్డుల కార్యక్రమంలో రెసిడెన్షియల్ యూనివర్సిటీల విభాగంలో కేఎల్ డీముడు విశ్వవిద్యాలయం జాతీయ స్థాయిలో నెంబర్ వన్ ర్యాంకును దక్కించుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు క్యాంపస్ ప్రాంగణంలో వ్యర్థాల పునర్వినియోగం విద్యా సంస్థల్లో పచ్చదనం పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం తీసుకుంటున్న ప్రత్యేక చర్యలు పరిశుభ్రత కోసం వినియోగిస్తున్న అధునాతన పరికరాలు తదితర అంశాలు పరిగణలోనికి తీసుకుని స్వచ్ఛత అవార్డు ప్రకటించినట్లు ఆయన వివరించారు This university is among the top premier universities of our country today. And I just want to tell you on this moment, on this occasion, we are conducting entrance exam for our entrance to the university on 16th onwards from this month. And second phase will be in April again. First phase in uh, 16th of December onwards, a week time online exam will be there. And again, we will be conducting the phase 2 exam for entrance for the various courses of our university. in april and i expect all the press and electronic media to give good publicity for this also as our is the real premier institute of our country top universities in the country we are among the top 25 universities in the country as i told that category 1 university there are only 25 universities kel university one of one among them today is a festive occasion for us as we achieved number 1 in the swachhata institute announced by central ministry this award is received by our secretary madam shivakanchana lata yesterday by in the acd headquarters given by human resource ministry pokriyal garu so it's a proud uh, moment for us i'm sure that you'll give good publicity for our institute now my colleagues will tell you all this information in telugu now i invite ramakrishna to our <coughs> dean to announce all this to the press thank you <coughs> thank you బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ను నిర్వీర్యం చేసే దిశగా వైసీపీ ప్రభుత్వం కుట్రలు చేస్తుందని బీజేపీ ధార్మిక సెల్ బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి కోటా సాయికృష్ణ ఆరోపించారు బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్కు కేటాయించాల్సిన నిధుల్ని సమర్థవంతమైన కార్పొరేషన్ చైర్మన్ను నియమించాలని ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు నగరంలోని ధర్నా చౌక్ లో బీజేపీ రాష్ట్ర ధార్మిక సెల్ ఆధ్వర్యంలో నిరసన ధర్నా కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా బీజేపీ ధార్మిక సెల్ బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి కోటా సాయికృష్ణ మాట్లాడుతూ ఎన్నికల ముందు పాదయాత్ర సమయంలో సీఎం జగన్ బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ కు వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు నిధులు కేటాయిస్తామని హామీ ఇచ్చి నేడు వంద కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే కేటాయించి మాట తప్పారని ఆరోపించారు బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ కు ఇప్పటి వరకు చైర్మన్ నియామకం కూడా జరగలేదని బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ ను నిర్వీర్యం చేసేందుకు వైసీపీ ప్రభుత్వం కుట్ర చేస్తుందని పేర్కొన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ గత ఆరు నెలలుగా తన కార్యకలాపాలని పూర్తిగా పక్కన పెట్టేసింది ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఎన్నికైన తర్వాత బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ని పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేయడం జరిగింది జగన్ ఆ రోజు పాదయాత్రలో తెలియజేస్తూ 
పాదయాత్రలో ఊరు ఊరు తిరుగుతున్నప్పుడు బ్రాహ్మణ బంధువులందరూ వారి కలిసి సమా వారి వారికి ఉన్నటువంటి సమస్యలను నివేదించినప్పుడు వారు బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్కి వెయ్యి కోట్ల రూపాయల నిధులు కేటాయించి దీన్ని బలోపేతం చేస్తామని బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్కి సంబంధించినటువంటి కార్యకలాపాలని విస్తృతం చేస్తామని మాటివ్వడం జరిగింది అయితే తదుపరి ఎన్నికైన తర్వాత బడ్జెట్లో చూసినట్టయితే కేవలం వంద కోట్ల రూపాయల కేటాయింపులు మాత్రమే జరిగాయి కానీ నిధుల విడుదల ఈరోజు వరకు కూడా రూపాయి కూడా జరిగినటువంటి దాఖలాలు లేవు బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్కి పూర్తి స్థాయి తమ సమర్థుడైనటువంటి చైర్మన్ నియమించిన పక్షంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ కార్యాలయం ఎదురుగా భారతీయ జనతా పార్టీ పెద్ద ఎత్తున ధర్నా చేస్తుందని ఈ విషయాన్ని ప్రభుత్వం గుర్తించాలని భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఏసీటీ న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరొకసారి పోలీసుల సంక్షేమానికి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న వైసీపీ సర్కార్ ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత సిబ్బందికి అందించే గ్రూప్ బీమాను భారీగా పెంచిన సీఎం జగన్ అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేస్తున్న నేతలను ఎలా కొనసాగిస్తున్నారని సీఎం ను ప్రశ్నించిన టీడీపీ చంద్రబాబు అధ్యక్షతన అమరావతిపై గురువారం రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహిస్తున్నామన్న నేతలు అన్ని వర్గాల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్న మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ సమాజంలో ఉన్న చెడును రూపుమాపేందుకు కళాకారులు కృషి చేయాలని వాసిరెడ్డి పద్మ పిలుపు మీడియా రంగంలో కార్పొరేట్ శక్తుల ప్రమేయం ప్రమాదకరం ఐక్య పోరాటంతోనే సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయన్న సిపిఎం నేత బాబురావు నమస్కారం